স্টোরি অফ পোয়েট্রি যেটি ম্যাথিউ আর্নড লিখেছিলেন ভিক্টোরিয়ান যুগে তো আজকে সেই দিয়ে স্টোরি অফ পোয়েট্রির উপরে আমি সিনপসিস আকারে আমার আলোচনা বা বক্তব্যটি উপস্থাপন করব ম্যাথিউ আর্নল্ড ভিক্টোরিয়ান যুগের অন্যতম প্রধান তিনজন কবির অন্যতম একজন তিনি যখন এই দি স্টোরি অফ পোয়েট্রি লিখেছিলেন তখন ভিক্টোরিয়ান যুগে বিজ্ঞানের জয় জয়কার ছিল কারণ ইতিমধ্যে ভিক্টোরিয়ান কম্প্রোমাইজ হয়ে গিয়েছে বিজ্ঞান এবং ধর্ম তারা একজন আরেকজনের সাথে কম্প্রোমাইজের মাধ্যমে আপোষের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক অগ্রগ যাত্রার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ সৃষ্টি হয়েছিল যার কারণে দেখা গিয়েছে যে বিজ্ঞান ভিক্টোরিয়ান যুগে অনেক বেশি অগ্রসরমান অবস্থানে ছিল আর বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির কারণে তৎকালীন সময়ের মানুষগুলো অনেক বেশি ধর্ম দিক থেকে বিপরীত দিকে তারা পরিচালিত হয়েছিল তারা বস্তুবাদের দিকে ধাবিত হচ্ছিল ম্যাটেরিয়ালিস্টিক মানুষ তারা পরিণত হয়ে যাচ্ছিল ইতিমধ্যে চার্লস ডারউইনের সেই বিখ্যাত দ্য অরিজিন অফ এ স্পেসিস সেটিও ছাপা হয়ে গিয়েছে এবং দি অরিজিন অফ এ স্পেসিস এর কারণে তৎকালীন সময় মানুষেরা অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছিল এবং তারা ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ছিল কিন্তু ম্যাথু আর্নল তিনি আসলে একজন ধার্মিক মানুষ ছিলেন এবং তিনি সমাজের শৃঙ্খলার জন্য সমাজের সংশোধনের জন্য সমাজের কল্যাণের জন্য তিনি ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে অনেক বেশি অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করতেন এবং সেই জন্য তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিলেন আমরা অনেকেই জানি ডফার বিস তিনি কবিতারে লিখেছিলেন ধর্মহীন হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী সেই কারণে এমন একটি বাস্তবতায় টি এইচ ওয়ার্স নামে একজন ভদ্রলোক তিনি একটি কবিতা সংকলন অ্যান্থোলজি যে যে অ্যান্থোলজিটির নাম ছিল দি ইংলিশ পয়েটস সেটি তিনি সংকলন করছিলেন এবং তারই সূচনা হিসাবে বা জেনারেল ইন্ট্রোডাকশন হিসাবে দি স্টাডি অফ পোয়েট্রি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ওই বইটিতে যেটি ম্যাথু আর্নল লিখেছেন এই দি স্টাডি অফ পোয়েট্রিতে ম্যাথু আর্নল আসলে দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছেন কারণ এটি একটি বিস্তৃত আলোচনা এবং সেই বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে তিনি কবিতা নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তিনি কবিতার সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তিনি কবিতার দায়িত্ব সম্পর্কে বলেছেন কোন ধরনের কবিতা উন্নত কবিতা সেটি তিনি বলেছেন উন্নত কবিতার কিভাবে শনাক্ত করা যাবে কিভাবে চিহ্নিত করা যাবে কিভাবে চিন্তা করা যাবে সেটি তিনি বলেছেন তিনি চসার থেকে শুরু করে রবার্ট বার্স পর্যন্ত প্রত্যেকটা কবিকে তিনি প্রত্যেকটা কবিকে না হলেও তিনি এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কবিকে তিনি মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন তো তিনি কবিতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেখানে তিনি বলেছেন যে পোয়েট্রি ইজ দ্য ক্রিটিসিজম অফ লাইফ কবিতা হচ্ছে জীবনকে উপস্থাপন করবে এই ক্রিটিসিজম আমাদের সমাজে আসলে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু ক্রিটিসিজম মানে কিন্তু শুধু নেতিবাচক নয় ক্রিটিসিজম মানে হচ্ছে ইতিবাচক নেতিবাচক উভয়টিকে উপস্থাপন করা জীবনের যেরকম নেতিবাচক দিক আছে জীবনে যেরকম আমাদের নানাবিধ সমস্যাগুলো রয়েছে সেটিকেও যেরকম কবিতায় উপস্থাপন করতে হবে আবার ইতিবাচক দিকগুলোকেও কবিতায় উপস্থাপন করতে হবে এবং তার কারণেই কবিতাকে বলা হচ্ছে পোয়েট্রি ইজ দ্য ক্রিটিসিজম অফ লাইফ এরপরে তিনি যেটি বলেছেন দ্য ফিউচার অফ পোয়েট্রি ইজ ভেরি ইভেন্স তিনি মনে করেন যে কবিতার ভবিষ্যৎ বিশাল যদিও যখন তিনি এই কথাটি বলছেন তখন কিন্তু এটি একটু অবান্তরই মনে হচ্ছিল কারণ তখন উপন্যাসের ইতিমধ্যে জয় জয়কার শুরু হয়ে গিয়েছিল চার্লস ডিকেন্স এসে পড়েছে রবার্ট লুই স্টিভেনসনের অসংখ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে গেছে টমাস হার্ডি এবং নারী উপন্যাসিকদের মধ্যে শার্লট ব্রন্টি এমিলি ব্রন্টি এলিজাবেথ ক্যাসকেল জর্জ ইলিয়ট এই ধরনের অনেক উপন্যাসিকের ইতিমধ্যে জন্ম হয়ে গিয়েছে এবং তারা কিন্তু অগণিত উপন্যাস রচনা করছেন এবং উপন্যাস একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কবিতা কিন্তু একটি ম্লান পর্যায়ে চলে এসেছিল সেরকম একটি পরিবেশে তিনি বলছেন কবিতার সম্ভাবনা বিশাল এবং তিনি এই কথাটি এই কারণেই বলছেন যে মানুষ যেহেতু ধর্মের দিক দিয়ে মুখ ফিরে নিচ্ছে এমন কিছু প্রয়োজন যেটি আসলে মানুষকে এই যে ধর্ম যে সান্ত্বনাটা দিতে পারত ধর্ম যে মানুষকে যে মানুষের মধ্যে ধর্ম যে মানুষের মধ্যে একটি প্রশান্তি দান করতে পারত সেই প্রশান্তি দান করার জন্য মানুষকে আসলে কোথাও না কোথাও যেতে হবে এবং ম্যাথুয়ানোর মনে করেন সেই কাজটি কবিতাই করতে পারবে এবং এই জন্য তিনি কবিতার সম্ভাবনাকে তিনি বিশাল বলে মনে করেন এবং তিনি মনে করেন যে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু বিজ্ঞান শারীরিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে কিন্তু মানসিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য ধর্মের প্রয়োজন ছিল কিন্তু যেহেতু ধর্ম এক্ষেত্রে অনেক 
অনেকটাই অকার্যকর হয়ে গেছে ভিক্টোরিয়ান যুগের মানুষের উদাসীনতার কারণে সেক্ষেত্রে তিনি মনে করেন যে তার একটি রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে তার একটি প্রতিস্থাপিত বিষয় হিসাবে কবিতা জায়গা করে নেবে যদিও তখনকার সময় এই কথাটি আসলে খুব একটা হালে পানি পেয়েছে বলে মনে হয় না অনেকে হয়তো এটি অবিশ্বাস্য বলেই মনে করেছিলেন কিন্তু আজকে যদি আমরা যদি পর্যালোচনা করি তাহলে আমরা দেখি ম্যাথু আন্ডোলের সেই আশাবাদ কিন্তু সত্যে পরিণত হয়ে গিয়েছে কারণ ম্যাথু আন্ডোলের এই আশাবাদের পরেই কিন্তু আমরা দেখতে পাই আমাদের সেই ইংল্যান্ডে ডিলান টমাসের মতো কবির জন্ম হয়েছে ইংল্যান্ডে টি এস ইডিয়টের মতো কবির জন্ম হয়েছে ডাব্লু এইচ অডেনের মতো কবির জন্ম হয়েছে এস দ্য পাউন্ডের মতো কবির জন্ম হয়েছে এই ধরনের অগণিত প্রথিত যশা কবির কিন্তু জন্ম হয়েছে যারা কিন্তু পরবর্তী যুগে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নিতে পেরেছিল আমরা যদি আয়ারল্যান্ডে ফিরে যাই অথবা আয়ারল্যান্ডের দিকে তাকাই আয়ারল্যান্ডের ডাব্লু বি এস উইলিয়াম পাটলার ইয়ার্স যে আয়ারল্যান্ডের ন্যাশনাল পয়েট তার জন্ম হয়েছে ম্যাথু আন্ডোনের এই বক্তব্যের অনেক পরে আমরা যদি আয়ারল্যান্ডের আরেকজন নোবেল প্রাইজ বিজয়ী ম্যাথু টি এস উইলিয়াম পাটলার ইয়ার্স এর মতো আরেকজন নোবেল প্রাইজ বিজয়ী সিমাস হিনের কথা বলি তিনিও কিন্তু অত্যন্ত প্রথিত যশ কবিতা পরিণত হয়েছে আমরা যদি আমেরিকাতে যাই ইউএসএতে যাই সেখানে আমরা দেখতে পাবো ওয়ার্ল্ড ফিটম্যান যাকে আমরা সাধক কবি বা দরবেশ কবি বলি তার জন্ম হয়েছে আমরা যদি রবার্ট ফ্রস্টের কথা চিন্তা করি প্রকৃতির কবি তার জন্ম হয়েছে এরপরে আমরা যদি এমিলি ডিকিনসনের কথা চিন্তা করি আমরা যদি ল্যাংস্টান হেজেস এর কথা চিন্তা করি এরা এদের কিন্তু জন্ম হয়েছে এই ম্যাথু আন্ডোনের এই আশাবাদের অনেক পরে আবার যদি আমরা এই বাংলা সাহিত্যে যদি আসি তাহলে বাংলা সাহিত্যের যে দুই দিকপাল সেই দুই দিকপালেরও কিন্তু জন্ম হয়েছে ম্যাথু আন্ডোনের এই বক্তব্যের পরে বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মও কিন্তু ম্যাথু আন্ডোনের এই বক্তব্যের পরেই কিন্তু হয়েছে সুতরাং আমরা বলতে পারি ম্যাথু আন্ডোল যে কথাটি বলেছিলেন যে কবিতি কবিতা সম্ভাবনা কবিতার ভবিষ্যৎ বিশাল সেটা কিন্তু আমরা সত্যে পরিণত হতে দেখতে পেরেছি পরবর্তী যুগে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কবিতার কাজটা কি কবিতার কাজটা হচ্ছে মানুষকে প্রশান্তি দেবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে মানুষকে উদ্দীপ্ত করবে এবং সেই মানুষকে যদি উদ্দীপ্ত করতে না পারে তাহলে সেই কবিতা আসলে ব্যর্থ কবিতায় পরিণত হবে এখন মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে গেলে যে কবিতা হতে হবে সেই কবিতা হতে হবে উন্নত মানের কবিতা হাই স্ট্যান্ডার্ড পোয়েট সে হাই স্ট্যান্ডার্ড পোয়েট্রি পারবে মানুষকে কিন্তু এই প্রশান্তি কনসোলেশন ইন্সপিরেশন দিতে এখন এই হাই স্ট্যান্ডার্ড পোয়েট্রিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে সেই হাই স্ট্যান্ডার্ড অথবা উঁচু মানের কবিতাগুলোকে বিশ্লেষণ করতে গেলে তার দুটো দিক থাকতে হবে একটি হচ্ছে তার বিষয়বস্তু বা সাবজেক্ট ম্যাটার ম্যাটার যেটাকে আমরা বলি সেটি উন্নত হতে হবে সেটি যদি উন্নত না হয় তাহলে সেই কবিতা কিন্তু মানুষের হৃদয়ে ধারণ মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পারবে না মানুষ এই কবিতাকে ধারণ করবে না আবার যদি ম্যাটারের পাশাপাশি যদি ম্যানার না থাকে স্টাইল অফ এক্সপ্রেশনটা যদি উন্নত না হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই কবিতা মানুষের হৃদয়ে জায়গা করতে পারবে না সুতরাং সাবজেক্ট ম্যাটার এবং ম্যানার এই দুইটা জিনিস কিন্তু একটা কবিতাকে উন্নত কবিতায় সুন্দর কবিতায় পরিণত করতে পারে এখন আমরা যদি কোনো কবিকে মূল্যায়ন করতে চাই তো ম্যাথিউনল বলছেন পাঠকদেরকে কবিকে মূল্যায়ন করতে গেলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তিনটি তিন ধরনের পর্যালোচনা আছে সেই তিন ধরনের মূল্যায়ন আছে সেই তিন ধরনের মূল্যায়নের মধ্যে একটি মূল্যায়ন হচ্ছে সে আমরা যদি মনে করি যে আসলে একজন কবিকে মূল্যায়ন করতে হবে বা তার কবিতাকে মূল্যায়ন করতে হবে তাহলে ম্যাথু আন্ডোলের মধ্যে তিন ধরনের মূল্যায়ন আমরা এখানে পাবো একটি হচ্ছে পার্সোনাল এস্টিমেট আরেকটি হচ্ছে রিয়েল এস্টিমেট আরেকটি হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল এস্টিমেট পার্সোনাল এস্টিমেট হচ্ছে ব্যক্তিগত মূল্যায়ন এই ব্যক্তিগত মূল্যায়নটা হবে হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের উপর ভিত্তি করে আমি আমি একজনের কবিতাকে মূল্যায়ন করবো একজন কবিকে মূল্যায়ন করব কবিতার গুরুত্বের কারণে নয় যেমন আমি হয়তো একজন মুসলিম আরেকজন কবি মুসলিম হিসাবে কবিতা লিখেছে অতএব সেই জন্য সেই কবিকে আমি মূল্যায়ন করব কিন্তু তার কবিতা আসলে মূল্যায়িত হওয়ার যোগ্য কিনা সেটা আমার কাছে বিবেচ্য বিষয় নয় অথবা অন্য ধর্মের কোনো কবি একটা কবিতা লিখেছে সে আমার ধর্মের নয় বলে আমি তাকে মূল্যায়ন করব না এই যে মনোবৃত্তি এই মনোবৃত্তি থেকে বলা হচ্ছে পার্সোনাল এস্টিমেট এবং ম্যাথুয়ানোর মনে করেন যে আসলে কবিতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পার্সোনাল এস্টিমেট যদি করা হয়ে থাকে তাহলে সঠিক কবিতাকে চেনা কখনোই সম্ভব হবে না আরেকটি এস্টিমেট হচ্ছে হিস্টিক্যাল এস্টিমেট এই হিস্টিক্যাল এস্টিমেট ঐতিহাসিক মূল্যায়ন ঐতিহাসিকভাবে কোন একজন কবিকে হয়তো উন্নত কবি বা ভালো কবি বলা হয়েছে কিন্তু আসলেই সে ভালো কিনা সেটি তুমি বা আমি হয়তো বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলাম না ইতিহাস বলছে বলে আমি একেবারে নিঃশর্তভাবে মেনে নিলাম সেই এস্টিমেটটাকেও তিনি মনে করেন এটা যৌক্তিক এস্টিমেট কখনো হতে পারে না তিনি মনে করেন সত্যিকারের এস্টিমে
কবিতাকে কবিতার জন্য মূল্যায়ন করতে হবে কবিতাকে তার আর্টিস্টিক ওয়ের জন্য মূল্যায়ন করতে হবে কবিতাকে তার ম্যানার এবং ম্যাটারের জন্য মূল্যায়ন করতে হবে এখানে কোনো ব্যক্তিগত অপছন্দ অপছন্দের কোনো জায়গা থাকবে না এখানে ধর্মীয় কোনো ব্যাপার এখানে থাকবে না এখানে আমার কোনো কাছের কোনো কবি হওয়ার কারণে তাকে আমি মূল্যায়ন করবো সেই ব্যাপারটি থাকবে না যদি সেটি যদি করা যায় তাহলে সেটি রিয়েল এস্টিমেট এবং এই রিয়েল এস্টিমেটটাই কবিতাকে সঠিক মূল্যায়নের দিকে নিয়ে যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন এক্ষেত্রে তিনি আরেকটি কথা বলেছেন ট্যাচস্টন মেথড যিনি পরশ পাথর বা মানদণ্ড পদ্ধতি এই পরশ পাথর বা মানদণ্ড পদ্ধতির ব্যাপারটি হচ্ছে এরকম যে মূল অনেক গুরুত্বপূর্ণ কবিদের সাহিত্য কর্মের বিচারে তাদের কবিতার কোটেশনকে সামনে এনে অন্য কবিদের কোটেশনকে রেখে মূল্যায়ন করে দেখতে হবে তার নিরিখে এই কবিরা আসলে কতটুকু মানদণ্ডে উন্নীত হতে পারছে এবং সেই মানদণ্ডে উন্নীত হওয়ার কথা বিবেচনা করে তিনি কিন্তু বড় বড় অনেক কবিদের অনেক কোটেশন অনেক কবিতার লাইন কিন্তু দি স্টারি অফ পোয়েট্রির মধ্যে তিনি উপস্থাপন করেছেন এই টাচস্টেন মেথডটাকে হাইলাইট করার জন্য উপস্থাপিত করার জন্য এবং এই টাচস্টেন মেথডটাই পরবর্তীকালে টিএসএল এর তার ট্র্যাডিশনাল ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টে যে হিস্টোরিক্যাল সেন্সের কথা বলেছেন এবং সেটি কিন্তু আসলে টাচস্টেন মেথডের দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে তিনি কিন্তু বলেছেন এই জন্য টিএসএল এর কে ব্রেন চাইল্ড অফ ম্যাথু আর্নল্ড বলা হয়ে থাকে মেধা শিশু বলা হয়ে থাকে ম্যাথু আর্নল্ড এর আর আমরা ম্যাথু আর্নল্ড কে আরেকটু দেখি ম্যাথু আর্নল্ড আসলে ক্লাসিক্যাল কবিদেরকে তিনি বেশি মূল্যায়ন করেছেন তিনি মনে করেন যে কবিতা যদি খুব উন্নত হতে হয় তাহলে তাকে ক্লাসিক হতে হবে এই ক্লাসিক্যাল মূল্যায়ন ক্লাসিক্যাল হিসাবে কবিতাকে মূল্যায়ন করার জন্য তিনি চসার থেকে শুরু করে রবার্ট বার্নস পন্ত তিনি উল্লেখযোগ্য কয়েকজন কবিকে তিনি মূল্যায়ন করেছেন তিনি চসার ক্ষেত্রে বলেছেন জিওফ্রে চসার যাকে ফাদার অফ ইংলিশ পয়েন্টটি বলা হয়ে থাকে বা ফাদার অফ ইংলিশ লিটারেচারও কেউ কেউ বলে থাকে মধ্যযুগের কবি তিনি বলেছেন যে হ্যাঁ মধ্যযুগে তিনি একজন ভদ্রলোক একজন দেয়ার কেমে জেন্টেলম্যান নেম জিওফ্রে চসার এবং তিনি কবিতার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বা কবিতাকে মানে মৌলিক কবিতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার অবদান অনেক কিন্তু তিনি মনে করেন যে জিওফ্রে চসারের ম্যাটার এবং ম্যানার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে কিন্তু তিনি চসারকে ক্লাসিক্যাল বলতে রাজি নয় এই কারণে যে তিনি মনে করেন যে চসারের যে রাইটিং সেই রাইটিংস মধ্যে হাই সিরিয়াসনেস যেটি একটি কবিতাকে উন্নত করার জন্য অনেক বেশি প্রয়োজন সেটি নয় হাই সিরিয়াসনেস না থাকার কারণে গাম্ভীর্যতা ঠিক মতো না থাকার কারণে তিনি আসলে মনে করেন না যে চসার একজন ক্লাসিক্যাল পোয়ে কিন্তু তিনি আবার শেক্সপিয়ার এবং জন মিল্টনকে তিনি ক্লাসিক্যাল পোয়েট বলে মনে করেন জন মিল্টনকে তার সাহিত্য কর্মের জন্য এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকেও তার সাহিত্য কর্মের জন্য তিনি ক্লাসিক্যাল পোয়েট বলে বিবেচনা করেন তিনি মনে করেন যে এই দুজন কবি ক্লাসিক্যালদের যে কবি কবিতার যে মানদণ্ডে সেই মানদণ্ডে তিনি তারা উন্নীত হতে পেরেছেন তিনি কিন্তু পোপ এবং ড্রাইডেনকে আলেকজান্ডার পোপ এবং জন ড্রাইডেনকে তিনি ক্লাসিক্যাল পোয়েট বলে মনে করেন না তবে তাদেরকে তিনি ক্লাসিক্যাল প্রোজ রাইটার মনে করেন তিনি মনে করেন যে তারা ক্লাসিক্যাল পোয়েট নয় কিন্তু তারা প্রো ইউনো ক্লাসিক্যাল প্রোজ রাইটার্স এবং সেই তাদের প্রোজ রাইটিংস কে তিনি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন কিন্তু পোয়েট্রি রাইটিং কে তিনি ঠিক ক্লাসিক্যাল বলে মনে করতে তিনি পারছেন না তিনি কিন্তু এই নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের পোপকে তিনি মূল্যায়ন না করলেও তিনি কিন্তু টমাস গ্রে কে ক্লাসিক্যাল পোয়েট মনে করেন যদি টমাস গ্রে অনেক কবিতা লেখেননি কিন্তু তারপরে তিনি তার কবিতাগুলোকে বিশেষ করে এলিজি রিটেন ইন দ্য কান্ট্রি চার্চিয়ার এটিকে তিনি ক্লাসিক্যাল মানদণ্ডে উন্নীত কবিতা বলেই মনে করেন এবং তিনি মনে করেন যে টমাস গ্রে আসলে কবিতার ক্ষেত্রে টমাস গ্রে আসলে তিনি মনে করেন যে টমাস গ্রে আসলে কবিতার ক্ষেত্রে অনেক ক্লাসিক্যাল পোয়েটদের সাথে সামঞ্জস্যশীলভাবে তিনি কবিতা লিখতে পেরেছেন তিনি কিন্তু রোমান্টিক যুগের কবিদেরকে শুধু নাম উল্লেখ করেছেন যেমন হোয়াটসঅ্যাপের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন কিটসের নাম তিনি কিটসের নাম উল্লেখ করেননি কিন্তু বায়রনের নাম শেরির নাম তিনি উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাদেরকে তিনি ঠিক কোনো মানদণ্ডে উন্নীত হয়েছে কি হয়নি এই বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি কারণ তিনি ক্লাসিক্যালদেরকে যেহেতু বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন এই জন্য হয়তো রোমান্টিকদেরকে তিনি এতটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা এই দ্য স্টাডি অফ পোয়েট্রিত করেননি কিন্তু তিনি রবার্ট বার্নসকে মূল্যায়ন করেছেন যদিও তিনি মনে করেন যে রবার্ট বার্নস যতটা না ইংলিশ পোয়েট তার চেয়ে স্কটিশ পোয়েট বলে তিনি মনে করেন এবং রবার্ট বার্নসকে তিনি মূল্যায়ন করেছেন এইভাবে চসার থেকে শুরু করে রবার্ট বার্নস পন্ত বিভিন্ন কবিদেরকে মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে তিনি আসলে হাই সিরিয়াসনেস যাদের মধ্যে আসে তাদেরকে তিনি ক্লাসিক্যাল পোয়েট বলে মনে করেন ম্যাটার এবং ম্যানার যেমন গুরুত্বপূর্ণ তার সাথে হাই সিরিয়াসনেসটাও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি কিন্তু ক্লাসিক্যাল পোয়েটদের মধ্যে এডমান্ড স্পেন্সার যাকে পোয়েট অফ দি পোয়েটস বলা হয় তাকে তিনি মূল্যায়নের মধ্যে কিন্তু তিনি আনে
তিনি আসলে এই দি স্টাডি অফ পোয়েট্রিতে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন আমি সংক্ষিপ্তভাবে সেই বিষয়গুলোকে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম আমার ধারণা যে এর মাধ্যমে তোমরা হয়তো এই ক্রিটিসিজমটির উপরে একটি সুন্দর ধারণা পেতে পারো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি